Goedemorgen, dit is uh, dinsdagochtend, die 8 augustus 2023 en ik geloof dat daar sommer van elke keer een lekker dag voorlee. Uh, in die commentaar op gisterochtends video uh, het mense weer eens verwijs naar die Engelse onderskrifte en ik besef dit is een baie goed probleem want uh, die Engelse kijkers het het gewoond geraak, maar met die scheiding tussen die Zuidlanders en SBB het daar die gedeelte of dienst verloren gegaan en ons is thans bezig om ernstig te kijken of ons hier die onderskrifte kan recht kry en hier die specifieke een vandag kan dalk al een proefloopje wees om te zien of ons die Engels weer een gevoeg kan krijgen. Dit is nogal een proces, het is niet zo so eenvoudig nie, en wie dit dan nou ook al voor ons gaan doen, voorlopig baie dankie. Ek onthou voor jaren het ons altijd gespot, als jij een bakkie langs die pad krijgt wat sê, potholes, slaggaten, want hoe maak je een potthol recht? Je zet een bakkie op een waarschuwingsbakkie dat daar potthols is. Nou, als je het eerst daar het allemaal uh, een of ander veiligheidsapplicatie op je voet en uh, wanneer daar uh, betogings voorkom, stakings voorkom, padblokkaties voorkom, dan wordt allemaal gewaarschuwd. Uh, en dan sê hulle vir my hier die route of vir my hier die pad en so gee dit vir een ou daarom een veilige route om te rij nou ons het nou al gezien, zelfs uh, met uh, Eskom uh, het ons nou een uh, 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 app wat vir ons sê wanneer gaan die kracht een waterbeerd of aria afwees en dan kan ons nou rondom dit manoeuvreer die alternatieve krachtbronnen of om te zorgen dat je op een plek is waar dat dan kracht is. En als jij een functie in die aandeel met je of een bijstand generator he, een krachtopwekker he, of jij moet dit reel op een aand waar dat niet bierkracht is nie. Voor jaren was alle post in pakjes, was met die postkantoor afgeleverd. Dat is tot niet gegaan. In die eerste dagen gebruiken ons maar die courierdiensten, de, de courier guy, uh, DHL, in verschillende van andere uh, uh, vervoercontracteurs, wat dan hier die pakjes een goed vinnig afleveren. Dat is aanzienlijk vinniger in elk geval als wat die postkantoor in de laatste jaren was, voordat die natuurlijk nou eindelijk heel te mal amper tot niet gegaan het. Nou, die netwerk Transnet, wat zo so achter uitgegaan het, wat niet meer al die vrachten kan hanteer nie, en die mijne en uh, het ander plan gemaakt, het vrachtmotors beginnen stier, en dan krijg je natuurlijk je vervoercontracteurs, wat hier een baie goed geleerdheid gezien het, en dit maak je saak waar je nou rij nie, oor als hardloop die trokke met vracht na een of ander hawe vir uitvoer doel eindes. Die trokke trap die paaie stikken, slaggate kom daar en een bakkie gaan op slaggate. Maar dit het al voor ons normaal geraak. Dit was niet een denkbare ding, iets wat ons kon gloos moendlik in Zuid-Afrika nie, want ons het gewoon gewees aan werkende stelsels, ons het gewoon gewees aan trokvervoer of spoorvervoer en dat alle zwaarvraag basis per spoorvervoer was en uh, die transportbedrijf soos ons het vandag ken, was die naast en bij zo so goed en uitgebreid en die mijne was niet daarvan afhankelijk niet en nou zien we hoe hier die situatie dan verander het. En toch 
dink ons steeds, dit is normaal. Maar ver van dit af, het ons mos nou ook die grenzen van normaliteit geskuif. En dit is wat ik al een paar keer oor gewaak het, gewaarski het, oor die verskuiving van ons grenzen van normaliteit. Diefstal, moord, hoof, het normaal geraak. Proteste het normaal geraak. Stik in een paie slaggate het normaal geraak. Hoe heinings om een huis in een woonbeerd het normaal geraak. Die feit dat je niet na donkerte of laatmaddag na een café toe kan stap nie, het ons gewoond aan geraak. Die feit dat die kinders niet meer skole toe stap nie, ek praat nou van een grote plekken en zo, so, het ook normaal geraak. En dit is baie sleg, wanneer een mens letterlijk uh, hier die normaliteit beginnen omhels. En daar een leer goed les voor ons. Want daar die Skuif van normal, uh, normaliteiten, van die grenzen van normaliteiten, maakt voor ons dat ons anders dink oor situaties. Ons aanvaard het niet en ons zien niet die problemen wat kan opduiken. Dus maar niet nog een aanvaarden, nog een alternatief wat geskip wordt. Nou, ik zie, dat is bij je. Veiligheidsgroepen, dat is bij een securiteitsgroepen, wat gestig wordt en mensen wat toen niemand beginnen sê, maar iets gaan gebeuren in ons moet een veilige structuur vestig. Ik wil amper sê, dit is te laat om dit te doen, maar hoor mij uit, dit is nooit te laat om het ding te doen, dit is te laat om van vooraf te beginnen, de tijd om eerder in te schakel bij van die grote gebeurlijkheidsbeplanning. Daar waar ons niet gaan sê, anarchie is normaal niet. Daar waar ons sê, ons de recht om te leven. Daar waar ons sê, ons de recht om voer te bereiden. Ons de recht om onszelf op te scherpen. Ons het een recht om zekere acties in plek te zetten, om te zorgen dat wanneer hier die dingen gebeuren, ons recht is daarvoor. Weet je, zoals wat die postkantoor achteruit gegaan het, het die koerierdiensten ingekomen, het aanpassings gemaakt, hulle die pakjes beginnen vervoer. En zo so moet ons. Wat ons veiligheid aan betreft, ook begin ander alternatieve plannen maak. En al hou je niet daarvan dat jouw pakjes nou moet courierguy vervoer word nie. Al hou je niet daarvan om geassocieerd te word met de veiligheidsgroep nie. Het je niet meer gekeerse nie. Want jy kan het maar daar bij die rooi postbus gaan ingooi, jou pakje gaan nooit bij die bestemming aankom nie. So je wordt nou eindelijk af gedwong door die omstandigheid om een courier guy of DHL of enig een van die ander te gebruiken. Net so wordt ons nou eindelijk gedwongen daartoe om deel te raak, betrokken te raak, verantwoordelijk betrokken te raak, om te zorgen dat ons gereed is voor wanneer die ergste oor ons pad komt. Ja, maar ik hou niet van die ou nie. Vergeer daarvan. Ik hou dat glad niet van die eienaar van uh, de courier guy nie. Ek hou dat glad niet van die eienaar van uh, Spaar nie. Of van Checkers nie. Of van Quickfoot nie. Maar ik moet maar daar mijn banden gaan kry. Ik moet maar daar mijn koers gaan kry. Wat waar anders? En dit is hoe dit met ons ook gaan. Raak betrokken bij SBB en schuif je precondities uit je kop uit, je vooropgestelde ideeën raak daarvan ontsla en besef dat ons is net oud veteranen wat hier die problemen zien kom. Ons is waarschijnlijk een van die grootste veteranenorganisaties in die land. Eigenlijk. 
Maar weet je wat? Ons moet toch daar die kindigheid van ons op een manier oordraan aan de volgende generatie. Of ons moet in staat wees om naar ons mensen om te zien, indien dit binnen een zekere tijdperk gebeurt. Indien dit niet binnen een zekere tijdperk verkeerd loopt, nie, dan moet daar een nieuwe generatie wees wat toegerust is om dit te kan doen. Zo so ons moet hulle leer wat is die beginsels, hoe dit gedoen wordt, wat hulle moet doen en hoe moet die pad voor en toe lijk. Als ons dit niet doen, nie, is het onverantwoordelijk. En hoeveel mensen daar buiten besef hulle moet iets doen, maar hulle kom nie daartoe nie. Ach, ek sal morgen dit doen. Ek sal volgende week. Ach, wanneer jy weer hier voorbij kom, bring ze maar vir my een vorm pisaam, so iets. Mense, net so seker, een mens moet voorbereid om een dag nie meer daar te wees nie. Net so, verseker, moet ons voorbereid voor wanneer energie in Zuid-Afrika uitbreekt. Dat is bitter min. Mense, ek praat van goed bezigheden, wat niet al zelf nou die alarm gemaakt het nie, wat niet ook al begin sê het, maar hier kom goed problemen in Zuid-Afrika nie. En dan krijg je die ouwens wat die die problemen natuurlijk voor eigen gewin aanmoedig en aanjaag om uit die chaos uit meer geld te kan maken. want een chaos is daar geleentheid om geld te maken. Maar dit maakt hulle net sterker. En dis die mense wat gewoonlik baie veilig uit die land uit kan wees op gegeven tijdperken. Maar ons gewone mense kan niet. Zo so ons gewone mense moet een alternatief voor onszelf daar stel. Ons moet dus deel raak, ons moet proactief kennis neem, Kennis deel, weet wat gaan aan, waar je om te gaan, maar ook, bij je belangen, wat gaan mijn rol wees, wanneer aan energie uitgebreek het? Ga ik niet voor mijn eigen veiligheid zorgen, mijn eigen eigendom? Of ga ik dit op een nationale vlak voor ons volk doen? Gaan ons focus nationaal? Of gaan ons focus op ons woonbeerd. Waarop gaan ons focus? Een woonbeerd wat hulle zelf oppast, gaan in die totale scenario van landwijen energie niks bijdra tot die herstel van wet en orde, tot die herstel van regeren in een land zoals Zuid-Afrika nie. Ons moet weier dink, en daarvoor voorbereid. Geniet vanochtend je condensmelk koffie en ik praat dan morgenochtend weer met jullie.